வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் என்னோட பேர் ராஜபூதி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்றுநர் ரேடியர் ஐஏஎஸ் அகாடமி வாழ்க மகிழ்வுடன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நியூமெரிக் எலிபிலிட்டி ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி அதில் வந்து போலீஸ் எஸ்ஐ மற்ற தேர்வுகளுக்கு இது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ போலீஸ் எஸ்ஐயில் வந்து தேர்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியாக நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் எந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ குறிப்பாக அந்த தேர்வுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து டைம் எல்லாம் போதுமானதாக இருக்கும் பட் சரியாக நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதிக மதிப்பெண்கள் எடுக்கலாம் கேர்லஸ் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்றைக்குமே இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி பேராக கொடுத்து இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச உடனே அதை ஒரு தடவை கிராஸ் வேரிஃப் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் சரிதானா அப்படின்னு ஒரு தடவை திரும்ப அந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் ஒரு தடவை நீங்கள் படித்து இது இதை பூர்த்தி பண்ணதா அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷனை பாருங்கள் ஏபிசிடி ஆர் ஃபைவ் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஏ கம்பெனி ஃப்ரம் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஈச் ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஒன்லி ஒன் டே டிஎன்டி வில் நாட் ஒர்க் ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ் ஸோ நார்மலாக அந்த வீக் எண்ட் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக சாட்டர்டே சண்டேஸ் அப்படின்னு நார்மலாக எடுத்துக்கோம் சரி ஏன்னா இங்கே வந்து இருக்கிறதே மண்டே டு ஃப்ரைடே அப்படிங்கும்போது ஸோ வீக் எண்ட் அப்படிங்கிறது நார்மலாக ஃப்ரைடேனு எடுத்துக்கணும் பட் வீக் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா மண்டே அண்ட் டே ஃப்ரைடே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கொஷனில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்கு ஏன்னா வேறு வேறு ரெண்டு மூணு ஆன்சர்ஸ் கூட அந்த கொஷின்ஸில் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கும்போது சி வில் நாட் ஒர்க் ஓகே ஏபிசிடி அஞ்சு அஞ்சு வேலையாட்கள் வேலை பார்க்குறாங்க திங்கள்லேருந்து வெள்ளி வரைக்கும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நாள் மட்டும் வேலை பார்க்குறாங்க டி அண்ட் இ வாரத இறுதி நாட்களில் வேலை செய்ய மாட்டார்கள் இ வேலை செய்வதற்கு அடுத்த நாள் சி வேலை பார்ப்பார் அப்போது இந்த மாதிரி இ இருந்தார் அப்படின்னா இக்கு அடுத்த நாள் சரிங்களா ஸோ இக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வேலை பார்க்குறார் அடுத்து டி வேலை செய்வதற்கு முந்தைய நாள் வந்து டி வேலை பார்ப்பார் அப்போ டி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னது பி இப்போ கொஷின்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க ஸோ அது அப்போ எப்படி இது பூர்த்தி பண்ணலாம் இது ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வச்சு அப்படின்னா டி பி ஸோ அதுக்கப்புறம் இ அதுக்கப்புறம் சி இது கடைசியில் அந்த ஃப்ரைடே அன்னைக்கு இதில் இல்லாது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ இந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் திங்கக்கிழமை வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா திங்கக்கிழமை வேலை பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டே இதே நீங்கள் இசி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிபி அப்படின்னு வச்சிங்க அப்படின்னா அப்போது மண்டே யார் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இ பட் இது வீக் எண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றாங்க அந்த வீக் எண்டுங்கிறது ஒரு வீக்கோட எண்டுங்கிறது வந்து நீங்கள் மண்டே ஃப்ரைடே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வரும் ரெண்டாவது இங்கிறது ஆப்ஷன்லேயே இல்லை சரிங்களா ஸோ தேர் ஃபார் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் In a certain code language, the English alphabets are replaced by numbers. That means, A, B, L, M, S, that's the numbers. The numbers are corresponding to the alphabets are not given. The numbers corresponding to the alphabets are given below. But the numbers are jumbled. So, what is the meaning of this? A is the meaning of this. A is the meaning of this. That's the meaning of this. That's the meaning of this. That's the meaning of this. P is the meaning of this. P is the meaning of this. P is the meaning of this. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாட் டஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரெப்ரஸண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம முதல் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு தேவை ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் அண்ட் எயிட் இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் எயிட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபைவ் அண்டு சிக்ஸ் இது ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ காமனாக என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் காமனாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் காமனாக இருக்கிறதுனால என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா கியூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி இருக்குது கியூ ஏபி அப்போ அந்த கியூ ஏபி தான் என்னது ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் பட் நமக்கு வந்து எது வந்து ஃபைவ் எது வந்து டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது சரிங்களா ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இங்கே ஆப்ஷனில் பாருங்கள் இதை
ஆ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்களேன் ஏன் இதே இதையும் கம்பேர் பண்ணால் ஏ மட்டும் தான் காமனாக இருக்குது அப்போ ஏ மட்டும் தான் காமனாக இருக்குது அது ரெண்டில் காமனாக இருக்கிறது டூ ஸோ தேர் ஃபோர் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சரிங்களா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்தது பாருங்கள் பிஏ கூட கண்டுபிடிக்கலாம் பிஏ கண்டுபிடிக்கலாமா இங்கே பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ஆ இங்கே பாருங்கள் இங்கே காமனாக இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஏ டூ அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இங்கே எல்எம்எஸ் இருக்குது ஓ எல்பிஏ வேறு இருக்கா ஓகே வேறு ஏதாவது பி மட்டும் கம் இதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ரெண்டுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து பிஎல் இருக்குது எம்எஸ் இங்கே பிஎல் இருக்குது சரிங்களா அப்போ பிஎல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஎல் அப்படி என்பது பிஎல் என்பது ஏ ரெண்டுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் வேறு என்ன காமனாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இது ஏதோ த்ரீ ஃபைவ் ஸோ அப்போ பி வந்து நமக்கு தெரியும் பிங்கிறது இந்த அஞ்சு இல்லை அதனால் இது வந்து இப்போ பின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ அடுத்து இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நைன் இருக்குது செவன் இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கு நீங்கள் பாருங்களேன் நம்ம ரெண்டு அஞ்சு பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் வேறு என்ன கம்மியாக இருக்குது எல் இருக்குது அப்போ எல்லுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ ஸோ தேர் ஃபோர் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிறது இங்கேயே வந்துடும் ஏன்னா பிஎல்ங்கிறது த்ரீ ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகே ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் அஞ்சு இல்லை ரெண்டு ஆறு ஆறு இருக்குது நம்ம ஆறு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா அடுத்து ஜீரோ இல்லை அடுத்து ஒன் ஒன்று வந்து காமனாக இருக்குது ஒன்று காமனாக இருக்கும்போது வேறு எந்த நம்பர் ரெண்டுக்கு காமனாக இருக்குது பாருங்கள் பி இருக்குது ஸோ தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே பாருங்களே மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஆறு எல்லாம் பண்ணிட்டோம் அதனால் ஒரு நைன் இருக்குது அப்போ நைனுங்கிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ நைனுங்கிறது ஆர் ஸோ தேர் ஃபோர் ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செவன் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒன்று சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த செவன்ங்கிறது என்ன இங்கே இல்லாதது வந்து என் தேர் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ என் செவன் அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ஃபைவ் சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ்ங்கிறது பி சிக்ஸுங்கிறது கியூ செவன்ங்கிறது என் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஆர்டராக இருக்குது ஏன்னா இங்கே பாருங்களேன் பிக்யூ எஸ்என் இருக்குது பிக்யூ என்எஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்போ செவன்ங்கிறது என்னு ஸோ தேர் ஃபார் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஸோ இந்த கேள்வி கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய கொஷின் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணால் நீங்கள் எக்ஸாமில் போடும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டலாம் ஸோ அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் பிலோ ஆர்த் கிவன் த மார்க்ஸ் அப் டூ கேண்டிடேட்ஸ் பி அண்ட் கியூ ஃபோர் பேப்பர்ஸ் ஈச் Study these marks and uh, then answer the question. Considering the performance of P and Q together, who has put up the best performance in which paper? So, if you have two papers, you can put up the best performance in which paper. So, if you have two papers, you can put up the best performance in which paper. So, if you have two papers, you can put up the best performance in which paper. So, if you have two papers, இந்த மாதிரி ஹை எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது பர்சன்டேஜ் சொல்லணும் இப்போ ஆயிரத்தில் நூறு பெருசா சரியா ஆயிரத்தில் நூறு பெருசா இல்லை நூற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பெருசா அப்படின்னு பார்த்தா பன்னெண்டு தான் பெருசு ஏன்னா அது வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் இது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இதுக்கு என்ன வேணும்னா பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் சதவீதம் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்போ சதவீதம் பார்க்கும்போது நீங்கள் பாருங்களே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக இங்கே பாருங்கள் இது அதிகபட்ச மதிப்பு நூறு நூறு நாற்பதுனா நாற்பது பர்சன்டேஜ் இது அறுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிடலாம் அப்போது இந்த இதுக்கு கிட்ட இருக்கணும் மதிப்பு இப்போ எண்பதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எண்பதுக்கு ஐம்பது எண்பதுக்கு ஐம்பத்தாறு அப்போ ஐம்பத்தாறு இது அதிகம் சரிங்களா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஐம்பத்தாறு எண்பதுக்கு ஐம்பத்தாறுங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதை விடையே அதிகம் நூறுக்கு அறுபத்தஞ்சு அதை விடவே உங்களுக்கு அதிகம் வரும் ஸோ அதே எண்பது ஐம்பத்தாறு பை எண்பது இன்ட்டு சதவீதம் வரணும் அப்போது எண்பதுக்கே ஐம்பத்தாறு அப்போ இது அடிபட்டு போயிடும் இதை வேணால் வச்சுக்கோம் சரிங்களா இது அடிபட்டு போயிடும் இது எழுவதுக்கு முப்பத்தஞ்சு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் இது எழுவதுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு இது கம்மி தான் இதுவும் கம்மி தான் 
எழுபத்தி இதுவும் கம்மி தான் மேபி இது ரெண்டில் எதாக இருந்தால் பார்க்கணும் ஸோ நூறு அறுபத்தஞ்சு பை நூறு அதிகமாக இல்லை ஐம்பத்தாறு பை எண்பது அதிகமாக அப்படிங்கிறது ரெண்டு தான் பார்க்க வேண்டி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா நமக்கு தேவையில்லை ஆ பிஏட கியூ இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய வேலை வந்து இந்த அறுபத்தஞ்சு பை நூறு ஐம்பத்தாறு பை எண்பது இது ரெண்டில் எது பெருசு அப்படின்னு பார்க்கணும் பெருசு சரிங்களா ஸோ இதில் எது பெருசு அப்படிங்கிறத தான் ஆன்சர் அப்போ அந்த பெருசு அப்படிங்கிறது இங்கே இங்கே பெருசு வருமா சிறுசு வருமான்னு தெரியல சரிங்களா இது வருமா இல்லை இது வருமா தெரியாது அப்போ எனக்கு எதுவுமே இங்கே தெரியாது அப்போ எதுவுமே தெரியாதும்போது இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இதில் பெருசுன்னு பாருங்க சரிங்களா சிம்பிள் ஸோ அப்போது இதை கிராஸ் மல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஐயாயிரத்தி அறநூறு இதை இதை பெருக்குங்க சரிங்களா இதை பெருக்குறீங்கன்னா ஜீரோ எட்டஞ்சு நாற்பதுக்கு ஜீரோ நாலு எட்டாறு நாற்பத்தெட்டு நாலு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ எது பெருசு இது பெருசு அப்போது இதுதான் பெருசு டேர் ஃபோர் இதுதான் ஆன்சர் அப்போது ஐம்பத்தி ஆறுனா பேப்பர் அஞ்சு கியூ என்பவர் பேப்பர் அஞ்சு டேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆன்சர் புரியுங்களா ஸோ இதுதான் அந்த பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ எது பெருசு அப்படின்னு ஏதாவது கேட்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எது பெரிய சதவீதம் த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இப்போ இதில் எது பெரிய சதவீதம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உடனே பண்ணிடலாம் த்ரீ பை ஃபைவ்னு எழுதலாம் இந்த சதவீதத்தையும் அப்போ இதை ஃபைவ் பை செவன் எழுதலாம் இப்போ இல்லை எது எது பெருசுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் குறைக்கு பாருங்கள் இது இருபத்தி ஒன்று இதை குறைக்கு பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு அப்போ இது பெருசு சார் ஃபோர் திஸ் இஸ் ரேஷியோ பிகர் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து நாலாவது கொஷின் இது கேட்பாங்க இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ஸ் மற்றதெல்லாம் அங்கே மாறு பண்ணும்போது ஒன் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ மேல் சிவில் சர்வெண்ட் அப்போ மேலுங்கிறது எது ரெக்டாங்கிள் அப்போ இது ரெக்டாங்கிள் மேல் சிவில் சர்வெண்ட் சிவில் சர்வெண்ட்டுங்கிறது எது ஸ்கொயர் அது இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் நெய்தர் எஜுகேட்டட் நார் அர்பன் எஜுகேட்டட் எஜுகேட்னா ட்ராங்கிள் அர்பன்னா சர்க் அது ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்போ ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த பதிமூணு தான் ஸோ தேர் ஃபோர் த ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பி ஸோ நாலுக்கு ஆப்ஷன் பி அடுத்த அஞ்சுக்கு ஸோ ரீட் த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கிவ் ஆன்சர் தெர் ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் பி கியூஆர்எஸ்டி ஒன் இஸ் அ ஃபுட்பால் பிளேயர் ஒன் இஸ் அ செஸ் பிளேயர் ஒன் இஸ் அ ஹாக்கி பிளேயர் பிஎன்கியூ ஆர் அன்மேரிட் லேடிஸ் டு நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் எனி கேம் நன் ஆஃப் த லேடிஸ் பிளே செஸ் ஆர் ஃபுட்பால் தெர் இஸ் எ மேரீட் கப்பல் இன் விச் டி இஸ் அ ஹஸ் ஹஸ்பண்ட் கியூ இஸ் த பிரதர் ஆஃப் ஆர் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை கிரியா படிக்கணும் ஸோ பி கியூ ஆர்எஸ் ஐந்து நபர்கள் இருக்காத ஒருவர் கால்பந்து வீரர் ஒருவர் சதுரங்க வீரர் ஒருவர் ஹாக்கி வீரர் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எழுத்து வடிவமாக எழுதும் இது வந்து எல்லாமே ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி மேத்தமேட்டிக்கலாக எழுதணுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ மொதல் நம்ம எல்லாமே எழுதிடணும் மொதல் பி கியூ ஆர் எஸ் விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பியும் எஸ்ஸும் எந்த விளையாட்டும் விளையாடாதவங்க ஸோ நார்மலாக தான் எப்போவுமே இந்த மகளிர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டம் போட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி வரும்போது ஸோ பி அண்ட் எஸ் சதுரம் அப்படின்னா ஆண் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ உங்கள் திருமணம் ஆகவில்லை அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம் எந்த விளையாட்டையும் கலந்துக்கொள்ளாது எந்த ஒரு மகளிரும் சதுரங்கமோ கால்பந்தோ விளையாடவில்லை திருமணமான ஜோடியில் டி என்பவர் கணவர் ஆவார் அப்போ டீங்கிறது வந்து கணவர் ஆர் மற்றும் கியூ சகோதரர்கள் ஆவார் ரைட் இங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் சரியா இல்லை கியூ இஸ் த பிரதர் ஆஃப் ஆர் அப்போ கியூங்கிறது வந்து பிரதர் ஆரோட பிரதர் அண்ட் இஸ் நெய்தர் எ செஸ் பிளேயர் நார் ஹாக்கி பிளேயர் அந்த கியூங்கிறது வந்து செஸ் பிளேயரும் கிடையாது ஹாக்கி பிளேயரும் கிடையாது ஸோ அதனால் கியூங்கிறவர் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபுட்பாலாக தான் இருக்க முடியும் திருமண ஜோடியில் வந்து டி கணவர்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆறாவ ஆறு தான் ஒய்ஃபாக இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து அதில் வந்து பாருங்கள் எந்த ஒரு மகளிரும் சதுரங்கமோ கால் போந்தோ விளையாட்டவில்லை அவங்க செஸ்ஸு இவங்க விளையாடல ஸோ அதனால் அப்போ வந்து டி வந்து செஸ் விளையாடுவாங்க அப்போ ஆறு வந்து ஹாக்கி ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஹாக்கி வீரர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன்
கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை படித்து கீழ்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதில் தருவோம் பி கியூஆர் எஸ் டி யூ ஆகிய நண்பர்கள் வடக்கு நோக்கி வரிசையாக அமர்ந்துள்ளார் ஸோ வடக்கு நோக்கி எப்பவுமே டைரக்ஷன் அப்படிங்கும் போது இது நார்த்து இது சவுத்து இது ஈஸ்ட்டு இது வெஸ்ட்டு ஸோ இந்த வடக்கு போ இப்படி உட்காந்துருக்கிறாங்க எல்லாமே இங்கே பார்த்து உட்காந்துருக்காங்க வடக்கு நோக்கி ஆர் என்பவர் பிக்கும் டிக்கும் நடுவே உள்ளார் முதல் ரஃபாக இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கலாம் ஸோ பிக்கும் டிக்கும் நடுவில் ஆர் உள்ளார் இது இப்படியும் இருக்கலாம் அல்லது இப்படியும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே ட்ரூ ரெண்டுமே ஆறு இருக்குது எல்லாமே இந்த பக்கம் பார்த்துருக்காங்க ஸோ ஆர் இஸ் பெட்வீன் பி அண்ட் டி எஸ் இஸ் நாட் த இன் த என் பாயிண்ட் ஸோ எஸ்ஸுங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரீமில் கிடையாது சரிங்களா ஸோ எஸ்ஸு வந்து கடைசியில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க நாலு பொசிஷன் இருக்குது ஆறு பொசிஷனாக இங்கே எஸ்ஸு கிடையாது இங்கே எஸ்ஸு கிடையாது எஸ் என்பவர் கடை கோடியில் இல்லை Q is immediate right of T. Q என்பவர் T க்கு வலதுபுறத்தில் அடுத்தாக உள்ளார் Q என்பவர் T க்கு வலதுபுறம் இது வலதுபுறம் இந்த பக்கம் ஸோ அப்போ டி கியூ அப்படி இருப்பார் யூ இஸ் நாட் அட் த ரைட் எண்ட் யூ வந்து ரைட் எண்டில் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எஸ் இஸ் கியூ இஸ் இம்மீடியட் ரைட் ஆஃப் டி ஸோ கியூ இஸ் இம்மீடியட் ரைட் ஆஃப் டி தான் இதான் சப்போஸ் இந்த மாதிரி டி ஆர் பி அப்படின்னு போடுறோம் போட்டு அடுத்து வந்து இங்கே டிக்கு அப்புறம் வந்து கியூனு வருது அப்போ டிக்கு அப்புறத்துக்கு இதுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டிஆர்பி போட முடியாது ஸோ அப்போது ஒரே வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆர் டி அப்போ டிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ இதில் கடைக்கோடியில் யார் இல்லை அப்படின்றாங்க எஸ் என்பவர் கடை கோடியில் இல்லை அப்போ எஸ் வந்து இங்கே இங்கே வந்து யூ அப்போ ஆறுக்கு இடதுபுறத்தில் அடுத்ததாக உள்ளவர் யார் அப்படின்னா பி இஸ் த ஆன்சர் ஸோ அந்த மாதிரி சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் வர பின்னாடி இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த தகவலை வந்து எல்லாமே இந்த இதை நம்ம போட்டோம்ல அதை ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதான் பார்க்கணும் ஒரு தடவை அதோட பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏபிசிடிஇ ஐந்து புத்தகங்களை ஆறு மணி நேரத்தில் வெளியிருத்த வேண்டும் ஒரு புத்தகத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் செலவிட வேண்டும் மூணு அல்லது நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் இடைவேளி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ அப்போ ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த மூணோ நாலோ எதுலையாவது ஒன்றும் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் ஏ எனும் புத்தகத்தில் தொடங்காமல் பிழை திருத்தம் சி எனும் புத்தகத்தில் முடிய வேண்டும் அது பிரேக் இஸ் ஒன் ஹவர் ஓகே The proof reading cannot start with A. So first A when the standard has to end in C. So over all the one that you know, one hour. And that's sorry, one book that you know, one hour. One hour on the third hour, all the fourth hour, all the fourth hour, all the fourth hour, all the fourth hour. The proof reading cannot start with A. A when the first hour, but it has to end with C. So that's why C is the one. கடைசி அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ தெரியாது ஸோ டி எனும் புத்தகம் பி விலை திருத்தத்துக்கு பின் தொடங்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கணும் பிக்கு அப்புறம் டி வரணும் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் பிரேக் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏ கேனாட் பி டன் இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் டி டிக்கு அப்புறம் ஏ வரக்கூடாது இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் வரக்கூடாது அடுத்து ஏ வந்து இக்கு முன்னாடி தொடங்கும் அப்போ ஏஇ அப்படின்னு வரணும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல ஃபில்லப் பண்ணணும் நம்ம அப்போ ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிஇ டி வரும் இதில் தான் ஒரு பிரேக் இருக்கணும் அப்போ த்ரீ தான் பிரேக்கு அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் இங்க வந்து பிரேக் அப்ப இடைவேளி முனைந்தவுடன் பிழை திருத்தம் செய்ய வேண்டிய புத்தகம் எது அப்படின்னா ஏழுக்கு ஆப்ஷன் அடுத்த எழுதிக்கோங்க A and B were teaching Hindi and English. 
ஏயும் பியும் ஹிந்தியும் இங்கிலீஷும் கற்றுத்தர்றாங்க ஸோ இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு லிசனிங்கிறது ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் முக்கியம் ஏயும் பியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் பண்ணுறாங்களா இல்லை இந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஏ ஹிந்தி பி இங்கிலீஷ் ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ஏ வந்து ஹிந்தி பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் ஆர் டீச்சிங் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ்னால் எதை அடிக்கடி வருதுன்னு பார்த்தா போதும் இங்கே பாருங்கள் பி வருதா இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது ஸோ இதை வச்சே நம்ம பின்னு சொல்லிடலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சி அண்ட் பி வேர் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜியாகிரஃபி அப்போ சி வந்து இங்கிலீஷ் பி வந்து பி வந்து ஜியாகிரஃபி அடுத்து டி அண்ட் ஏ வேர் டீச்சிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹிந்தி ஸோ மேத்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏ வந்து ஹிந்தி ஏ ஹிந்தி தான் ஏற்கனவே இருக்கு இ அண்ட் பி வேர் டீச்சிங் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் இ அண்ட் பி ஸோ இ வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பி வந்து ஃப்ரெஞ்ச் சப்போஸ் அப்படி இல்லாமல் ரெண்டுமே எடுக்கிற மாதிரி எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஏன் அந்த டவுட் வருது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டி அண்ட் ஏ வேர் டீச்சிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹிந்தின்னு திரும்ப சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்க போனாலும் பிங்கிறது அதிக முறை வந்ததுனால அந்த சஜ் அதாவது ஏ வந்து ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ்னு எடுக்கிற மாதிரி ஏ ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் பி ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் அப்படி எடுத்தாலும் பி அதிக முறை வந்ததுனால ச ஆன்சர் வந்து எட்டுக்கு பி இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை இருக்கணும் பை வரைபடம் வட்ட விளக்கப்படம் கணிதம் ஆங்கிலம் அறிவியல் சமூக பாடங்களை பெற்ற மாணவர்கள் மதிப்பெண் கொடுத்துருக்குறாங்க மொத்த மதிப்பெண் ஐநூற்றி நாற்பது எந்த மாணவர் எந்த பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றார் எந்த மாணவர் இல்லை விச் சப்ஜெக்ட் ஸ்கூடண்ட்ஸ் ஆஸ் காட் ஒன் நாட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் தான் கேட்குறாங்க தமிழில் தப்பா இருக்கு So in which subject the student has got 105 marks? அப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது நூற்றி அஞ்சு மதிப்பெண்கள் எங்கே பெற்றார் அப்படின்றாரு அப்போ நூற்றி அஞ்சுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பதுல நூற்றி அஞ்சுனா அஞ்சில் ஒரு பங்கு இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி அறுபதுல அஞ்சில் ஒரு பங்கு அப்படிங்கும் போது நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட செவன்டி கிட்ட வரும் ஸோ அது கரெக்டாக அப்படிங்கிறது நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவோ செவன்ட்டி எடுத்து போடலாம் செவன்ட்டி எடுக்கிறது ஈஸி இல்லை எயிட்டி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ செவன்ட்டி எடுத்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க செவன்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ அடிக்கலாம் பதினெட்டு மூணு தடவை இங்கே முப்பத்தஞ்சு ஸோ முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு நூற்றி அஞ்சு ஸோ அதனால் ஆன்சர் சப்போஸ் இதில் வரலன்னா நீங்கள் அடுத்து நியரஸ்ட்டு வேற இதை ட்ரையல் அண்ட் டெவலப் மெத்தடில் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஹிந்தி ஸோ தேர் ஃபார் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் சி அடுத்த பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ஒரு காலை பத்து இருபத்தஞ்சு மணிக்கு வீட்டிலிருந்து புறப்பட்ட எனக்கு ரயில் நிலையம் சென்றதற்கு நாற்பத்தெட்டு இருபத்தெட்டு நிமிடங்கள் ஆனது பத்து இருபத்தஞ்சு கிளம்பியிருக்கேன் எனக்கு இருபத்தெட்டு நிமிஷம் ஆச்சு ஆனால் அந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் லேட் ஸோ அதனால் அது பதினொன்று இருபத்தஞ்சுக்கு தான் வந்தது சப்போஸ் அந்த ட்ரெயின் வந்து ஷெடியூல் பிரகாரம் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ மினிட்ஸில் எவ்வளோ நிமிடங்களில் வந்து நான் தாமதமாகியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நான் மொதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருபத்தஞ்சுக்கு கிளம்புறேன் இருபத்தெட்டு நிமிஷம் ஆகுது அப்போ நான் போகிறதுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா பத்து ஐம்பத்தி மூணு ஆயிருக்கும் ஸோ பத்து ஐம்பத்தி மூணு ஆயிருக்கும் நான் போய் சேர்றதுக்கு சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் வந்து பதினொன்று இருபத்தஞ்சுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வர டைம் கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் டிலே ஆனதுனால வந்திருக்கு அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் டிலே ஆனதுனால வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் கழிக்கிறோம் இதில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷத்தை கழிக்கிறோம் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டுனா இங்கே உனக்கு என்னென்ன வாங்கிக்கிட்டா எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தஞ்சில் நாற்பத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா இங்கே வந்து அறுபது வரும் அறுபது இருபத்தஞ்சில் போகாது அதனால் இங்கேருந்து க இது மணிங்கிறதுனால அறுபது தான் வரும் அறுபது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சில் நாற்பத்தி ரெண்டு போச்சு அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணு ஸோ அப்போ இங்கே பதினோடு இருக்காது பத்து அப்போ பத்து நாற்பத்தி மூணுக்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் 
சரிங்களா ஆனால் நான் போய் சேர்ந்தது என்னது பத்து இது ஒரிஜினலாக வர வேண்டிய ட்ரெயின் நான் லேட்டாக தான் வந்துச்சு சப்போஸ் கரெக்டாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நான் பத்து நிமிஷத்தில் அந்த ட்ரெயினை வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ தேர் ஃபார் ஆன்சர் இஸ் பி பாப்டே ஸோ மீதி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்